వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం ఎగ్ బిర్యానీ ఒక పది నిమిషాల్లో చాలా తొందరగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోద్ది అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఇలా గిన్నె పెట్టుకుని ఈ గిన్నెలో మనం రైస్ ఉడికించుకోవటానికి సరిపడా వాటర్ పోసుకోండి ఆ వాటర్ లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఈ వాటర్ బాగా మరగనివ్వాలండి చూసారా ఇలా మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బాస్మతి రైస్ ఈ బాస్మతి రైస్ నేను ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నానండి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వాటర్ లో నానపెట్టి పెట్టుకోవాలి అలా నానపెట్టుకోవడం వల్ల మనకి బాగా సాఫ్ట్ గా ఉడుకుతుంది రైస్ ఈ బాస్మతి రైస్ మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా నేను ఈ గ్లాస్ తో తీసుకున్నానండి ఈ గ్లాస్ తో ఒక గ్లాస్ యాడ్ చేసుకున్నాను రైస్ ని ఈ విధంగా మొత్తం కలిపిన తర్వాత ఈ రైస్ మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడకాలండి ఆల్మోస్ట్ ఉడికేంత వరకు అంటే కొంచెం పలుకుగా ఉండాలి మనకి మరీ మెత్తగా ఉడకకూడదు కొంచెం పలుకుగా ఉంటే సరిపోతుంది రైస్ మీరు తీసుకునేటప్పుడు కూడా పాత బియ్యం అయితే మనకి బాగుంటుందండి ఈ బిర్యానీలు ఇలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు మీరు షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు పాత బియ్యం అనేది తీసుకొచ్చుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి రైస్ బాగా ఉడికిపోయింది మరి మెత్తగా ఉడకూడదండి మీరు చేత్తో పట్టుకొని చూసారంటే కొంచెం పలుకుండాలి అలా ఉడికించుకొని ఈ రైస్ ని తీసి సపరేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మరలా ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో ఒక నాలుగు లేదా ఐదు టేబుల్ స్పూన్ లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ కొంచెం కాగిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కారం పసుపు అలాగే కొంచెం సాల్ట్ ఈ మూడు వేసుకొని ఒకసారి కలపండి దీంట్లో నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నానండి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఈ ఫోర్ ఎగ్స్ ని కొంచెం ఘాట్లు పెట్టి ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని కొంచెం ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయండి ఎగ్స్ చూసారా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఈ ఎగ్స్ ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్ లో ఇక్కడ చూసారా మూడు లవంగాలు ఒక చిన్న ముక్క చెక్క సాజీరా పావు టీ స్పూన్ బిర్యానీ పువ్వు అంటారండి ఇది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఇది జస్ట్ కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే బిర్యానీ ఆకు ఒకటి రెండు యాలుకలు ఈ యాలుకాయని కొంచెం ఇలా విడతీసి వేసుకోండి ఇలా విడతీసి వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఈ హోల్ గరం మసాలా మొత్తం ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకోండి ఇలా ఈ మసాలా దినుసులు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపి దీంట్లో ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచుకున్నానండి మీరు మామూలుగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే పుదీనా ఒక చిన్న కట్ట పుదీనా తీసుకొని పుదీనాను కూడా వేసేసుకోండి పుదీనా కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమిషం ఫ్రై చేయండి మాడకుండా ఉండడానికి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోండి ఈ పుదీనా కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూసారా ఒక చిన్న కప్పు పెరుగు పెరుగు వేసేసుకోండి ఈ పెరుగు కూడా వేసిన తర్వాత దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసుకోండి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి మనం అన్నంలో కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి అంటే రైస్ లో కూడా వేసాం కాబట్టి చూసి వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఒకసారి ఇలా కలిపి దీంట్లో ఇక్కడ చూసారా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండి ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ని ఒక చిన్న కప్పు తీసుకున్నాను ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఒక చిన్న కప్పు వేసుకోవాలి దీంట్లో హాఫ్ వేసుకుంటున్నాను హాఫ్ మనం పైన వేసుకుందాం ఒకవేళ మీ దగ్గర ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ లేవు అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసాం కదా మసాలాలు వేసిన తర్వాత ఆ ఆయిల్లోనే రెండు ఆనియన్స్ మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ ని వేసి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ లాగా రెడ్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోండి ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం ఈ విధంగా ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై అయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్స్ వేసేసుకోండి వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ముందుగానే ఈ ఎగ్స్ వేసేసుకొని ఒకసారి కలపండి ఈ ఎగ్స్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లండి ఈ కొత్తిమీర కూడా చల్లుకొని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ బిర్యానీ రైస్ ఉంది కదా ఈ రైస్ ని వేసేసుకోవాలి ఈ రైస్ ని ఈ విధంగా పైన ఈ విధంగా వేసుకోండి ఈ రైస్ ని ఈ విధంగా పైన వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకున్నాం కదా దీనిపైన కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం సన్నగా తరిగాం కదా ఈ కొత్తిమీర కూడా ఈ విధంగా వేసుకోండి కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి సిమ్ లో పెట్టేయండి సిమ్ లో పెట్టేసి ఒక మూడు లేదా నాలుగు నిమిషాలు సన్న మంట మీద కానీ ఉడికించారంటే మనకి రైస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉడుకుతుందండి ఇప్పుడు ఒక మూడు నిమిషాల తర్వా
अंत अब सर्व चुस्क फाइव मिनट पक्न पेटे मन की इंका पर्फेक्ट बी रईस अलागे को मन की अड़न माड़न उठी अलाक रावाली अंत बिर्यानी को पाल उ कदा काची चलारचन पाल पैन इला चिलक रुचुक मन के अलाक चक्कर बाग वस्तु अलागे टेस्ट चला बहुत आ पाल वेस वाला और निषाल तरवा चूँगी मन की रईस चला बड़की चूसरा यह विधा पर्फेक्ट रईस वस्तु आफ् चुने सर्व चुस्को रईस रादी चूसर कदा चाल रुचि चला सिंपल ऐ उ एग् बिर्यानी एला तैयार चुस्कुस्तो टेस्ट चला बहुत तक ट्रई से चूँगी वीडियो का नचनते ना यूट्यूब झानल मना शेफ की सब्सक्रैबी नचते लाइक् शेर चेक कामेंटी